நிலை கொண்டிருந்த வலுவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வட தமிழகத்தின் கடற்கரையிலிருந்து தென்கிழக்கே சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது இது தொடர்ந்து அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் அதனை தொடர்ந்து புயலாகவும் வலுப்பெறக்கூடும் தற்போதைய நிலவரப்படி இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வரும் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வட தமிழக கடற்கரைக்கு அருகில் வரக்கூடும் இதன் காரணமாக மீனவர்கள் இன்றும் நாளையும் அதாவது இருபத்தி ஆறு ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஆகிய தேதிகளில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கும் இருபத்தெட்டு முதல் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கும் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் கனமழை பொறுத்தவரையில் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வட தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களுக்கு கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி இது புயலின் நகர்வை பொறுத்து இதில் மாற்றங்கள் நிகழலாம் இது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது ரெட் அலர்ட் என்பது இந்திய வானிலை துறையால் கொடுக்கப்படுவது இல்லை நிர்வாகத்துறையின் தேவைகளுக்காக ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அது குறித்த எச்சரிக்கையானது சிவப்பு வண்ணத்தில் காட்டப்படும் இது ரெட் அலர்ட் இந்திய வானிலை துறையால் கொடுப்பது இல்லை நீங்கள் பார்க்குற இணையதளத்தில் சிவப்பு கலரில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெட் அலர்ட் கிடையாது அது சிவப்பு அவர்கள் நிர்வாகத்துறையில் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க ஏதேனோ ஒரு பகுதியில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அது குறித்த எச்சரிக்கை உள்ள பகுதி என்று சிவப்பு வண்ணத்தில் காட்டப்படும் இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் முப்பதாம் தேதிக்கான இதுக்கு சிவப்பு வண்ணத்தில் காட்டப்படுகிறது ஆனால் ரெட் அலர்ட் கிடையாது இது குறித்து நம்மளுடைய இதில் இணையதளத்தில் முழுமையான விளக்கங்கள் இருக்கிறது ரெட் அலர்ட்டுடைய வண்ணத்துடைய பகுதியில் என்ன அர்த்தம் வண்ண இது கொண்ட வானிலை எச்சரிக்கை குறித்த விவரங்கள் இதில் இணையதளத்தில் இருக்கிறது அதை தவிர நீங்கள் பார்க்குற இந்திய வானிலை துறையுடைய அறிக்கையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க கீழ் எழுதியிருப்பாங்க இதில் ரெட் அலர்ட் டஸ் நாட் மீன் தட் ரெட் கலர் டஸ் நாட் மீன் தட் ரெட் அலர்ட் இது வந்து நம்ம வந்து ரெட் அலர்ட் என்பது இந்திய வானிலை துறையால் கொடுப்பது அல்ல நிர்வாகத்துறையின் தேவைகளுக்காக ஏதேனும் பகுதியில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அது குறித்த எச்சரிக்கைகள் சிவப்பு வண்ணத்தில் காட்டப்படும் சிவப்பு வண்ணத்தில் பார்ப்பதெல்லாம் ரெட் அலர்ட் கிடையாது அது குறித்து அதான் இப்பொழுது நிலை உறுப்படி பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாம் தேதி நகர்வை பொறுத்து தான் மாறு மாற்றங்களுக்கு இப்பொழுது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலிருந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடலுடைய பகுதியில் வரைக்கும் நகர்ந்து வரக்கூடும் நகர்வில் பொறுத்த பொறுத்தவரையில் மாற்றங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் தற்போது நிகழ்வை பொறுத்த வரையும் வட தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது நகர்வில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் அதனுடைய நிலையை பொறுத்து கரையிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது அல்லது கரைக்குள் வருகிறது என்பது தொடர்ந்து கண்காணித்து அதை பொறுத்து ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே மழை பெய்து இருக்கிறது கோடை மலை சோலையாறில் இரண்டு சென்டிமீட்டர் கொடைக்கானலில் ஒரு சென்டிமீட்டர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பெருஞ்சானில் ஒரு சென்டிமீட்டர் அவ்வளவுதான் தற்பொழுது இல்லை நிலவரப்படி நமக்கு ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வட தமிழக கடற்கரைக்கு அருகில் வரும் தொடர்ந்து கண்காணித்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு வரும் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் டெய்லி விவரங்கள் கொடுக்கணும் அதாவது பழைய இது படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு புயல் கடந்திருக்கிறது கடலூர் கடலூருக்கு அருகே கடந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பார்த்தீங்கன்னா ரோனோ புயல் மற்றும் லைலா புயல்லாம் கரைக்கு அருகில் வந்தது ஆனால் கரையை கடக்கவில்லை அதன் மூலமாக மழை கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் பார்க்கணும் எப்படி இருக்கணும் ஒவ்வொரு புயலும் ஒரு வகையான அது எந்த நிலையில் இருக்கிறது எந்த புயல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதை சுற்றி இருக்கின்ற வளிமண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இவற்றையெல்லாம் பொறுத்து நகர்வு அமையும் அந்த நகர்வை பொறுத்து தான் நமக்கு காற்றோ அந்த மற்ற மழையோ விவரங்கள் கடல் சீற்றம்ங்கிறது நமக்கு வந்து பகுதிகளை பொறுத்து இருக்கிறது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இப்போ கடல் சீற்றம் இருக்கும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது தேதிகள் கடல் சீற்றம் வரும் அது பொறுத்து இந்த விவரங்கள் இதை கொடுத்துருக்கு அலையோட சீற்றங்கள் இருந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் அது வேற நம்ம வந்து புயல் சார்ந்த இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் வந்து பின்னர்